Ist El Paraiso Verde ein Betrug? Nein, aus dem einfachen Grund, weil es hier ein ganz normales Immobiliengeschäft ist. Es hat eine Firma Land gekauft, das Land umgewidmet, eine Baugenehmigung erhalten für eine Stadtentwicklung und jeder Einzelne, der hier ein Grundstück gekauft hat, wird einen Titel bekommen oder hat ihn schon. Wir haben ja bereits eine große Menge an Titel vergeben. Das heißt, eindeutig, hier hatte sich niemand im Betrug gehandelt und wir sind froh darüber, dass das endlich einmal das Tageslicht kommt. Was steckt denn wirklich hinter den bösen Videos über euch? Ja, man muss das verstehen, was der Hintergrund ist, dann versteht man auch, warum es diese Videos gibt. Eine Gruppe von Anwälten und von Immobilienmaklern versucht derzeit mit aller Gewalt, diese Immobilie El Pariso Verde, die jetzt mit 1711 Titeln ausgestattet ist und ungefähr 200 Millionen Euro wert ist, billig zu erwerben. Und wie macht man das? Indem man den Ruf ruiniert. Wenn der Ruf ruiniert ist und das Ganze hier kaputt gehen würde, was nicht passieren wird, dann können sie es billig aufkaufen um ein paar Millionen und dann um ein paar mehr Millionen verschleudern, das Geschäft ihres Lebens machen. Und Erwin und Silvia sind hier im Weg und deswegen werden wir angegriffen, weil es wird bei uns nicht passieren. Wir werden nicht zulassen, dass das Vermögen der Investoren, die uns das Vertrauen geschenkt hat, vernichtet wird und El Pariso Verde wird erfolgreich sein. Wir werden auch über diese Krise hinwegkommen, so wie über alle anderen Krisen auch. Warum macht der ehemalige Präsident böse Videos über das El Pariso Verde? Ganz einfach, Angst. Natürlich weiß dieser Mann, dass wir seit dem 17. Oktober 2023 alle Beweise haben. Wir haben alles, wir haben die Schecks, wir haben die Verträge, wir haben die Überweisungen, wir wissen, wo das Geld hingegangen ist, wir wissen, wer es hat und er weiß ganz genau, dass diese Beweise sukzessive auch jetzt ans Tageslicht kommen und deswegen hat er Angst. Und die einzige Möglichkeit für ihn, mit der Beute davon zu kommen, ist, wenn das El Pariser wieder kaputt geht und dadurch die Beweise vernichtet werden. Nur so kann er davon kommen und deswegen macht er die bösen Videos. Eigentlich ganz klar. Hast du Geld gestohlen? <lacht> Das ist eine gute Frage. Wie kann jemand etwas aus der linken Tasche stehlen, wenn es dann in die rechte Tasche hineinsteckt? Nicht möglich. Wir haben in dieser Zeit, in diesen sieben Jahren, unser ganzes Vermögen hier in das El Pariso Verde eingebracht. Wir haben mehr der El Pariso Verde geborgt oder zurückgegeben, als wir jemals herausgenommen haben. Also da ist kein Diebstahl möglich. Ich habe sogar einen Wettbewerb gemacht mit Finderlohn. Wer irgendein Konto oder eine Immobilie im Ausland findet, die mir gehören soll, der kriegt 10% Finderlohn. Auch ohne Erfolg, also mittlerweile weiß es sogar der Staatsanwalt, dass wir nichts gestohlen haben, weil der hat nämlich Einblick in unsere gesamte Buchhaltung. Was ist ein Kamikaze-Investor? Ein Kamikaze-Investor ist finanzielle Selbstzerstörung beim maximalen Kollateralschaden für andere Investoren. Das ist ein Kamikaze-Investor. Warum passiert das? Die Leute kaufen hier eine Immobilie, nach zwei, drei Monaten, einem Jahr, wann auch immer, bereuen sie diesen Kauf und dann gehen sie zu einem Anwalt und statt dass die Immobilie einfach selbst verkaufen, rät ihnen der Anwalt, mach doch ein bitte böses Video auf TikTok, dann fürchten sich die so, dann zahlen sie dir dein Geld zurück. Diesen Tatbestand nennt man Erpressung. Ja, und das hat die Mafia früher gemacht. Wenn du nicht Schutzgeld zahlst, dann schlagen wir deine Pizzeria kurz und klein. Genau das funktioniert nicht, weil nämlich dadurch genau der gegenteilige Effekt eintritt. Die Leute schädigen den Ruf des Investments und verhindern oder verzögern die Rückzahlung bzw. den Weiterverkauf ihrer Immobilie. Daher ein Kamikaze-Investor, maximaler Kollateralschaden und finanzielle Selbstvernichtung. Warum gehen die Menschen auf dich und auf das El Paraiso Verde los? Eine gute Frage, die man nur mit einer Antwort beantworten kann. Der allgemeine Irrsinn, den es derzeit auf der Welt gibt. Du musst dir Folgendes vorstellen. Wir zwei, Silvia und ich, wir haben dieses El Pariso Verde geschaffen. Wir sind die Konstrukteure eines wundervollen Fahrzeugs, mit dem die Menschen ihre eigene Zukunft fahren können. Und dann, nachdem wir es nicht fahren konnten, wir sprechen ja die Sprache nicht, wir kennen die Rechtsverhältnisse nicht, haben wir einen Fahrer, den früheren Präsidenten, eingestellt, damit er dieses Vehikel, das wir kreiert haben, fahren. Nur dieser Fahrer ist nicht so gefahren, wie wir wollten, sondern dieser Fahrer ist zur Bank gefahren, hat das ganze Geld gestohlen und hat auch das Geld der Leute gestohlen, die hier investieren haben und ist mit einem Lachen davon gefahren. Das weiß mittlerweile der Staatsanwalt. Und jetzt passiert der Irrsinn. Die Leute gehen auf das Fahrzeug los, nämlich auf das El Pariso Verde und auf die Konstrukteure, anstatt zum Fahrer zu gehen und von dort das Geld zu verlangen. Aber wie gesagt, der Irrsinn ist halt leider weltweit ziemlich weit verbreitet. Musik